హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం ఒక క్యాబ్ జమ్ని ఎంఎన్ క్వశ్చన్ ఒకటి సాల్వ్ చేద్దాం సో లాస్ట్ ట్వెల్వ్ వీడియోస్ లో మనం ఎంఎన్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసాం అవి కనుక చూడకపోతే చూడండి సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఈ క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం సో ఇక్కడ మీరు డిస్క్రిప్షన్ లో చూసుకుంటే కంప్లీట్ ద క్లాసెస్ యూజింగ్ ద స్పెసిఫికేషన్ గివెన్ బిలో కన్సిడర్ డిఫాల్ట్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ క్లాసెస్ డేటా ఫీల్డ్స్ అండ్ మెథడ్స్ అన్లెస్ మెన్షన్ సో ఇక్కడ స్పెసిఫికేషన్స్ అని ఇచ్చాడు సో దీన్ని బట్టి మనల్ని కోడ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయమంటున్నాడు దాంతో పాటు క్లాసెస్ కి డేటా ఫీల్డ్స్ కి మెథడ్స్ కి డిఫాల్ట్ విజిబిలిటీ అనేది తీసుకోమంటున్నాడు సో ఇక్కడ ఒకసారి మనం స్పెసిఫికేషన్స్ లో చూసుకుంటే మనం గమనిస్తే ఇక్కడ మనకి త్రీ క్లాసెస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చేసరికి రేటింగ్ అని చెప్పి ఒక క్లాస్ ఉంది వ్యాలిడేటర్ అని చెప్పి ఒక క్లాస్ ఉంది మూవీ రేటింగ్ ఎక్సెప్షన్ అని చెప్పి ఒక క్లాస్ ఉంది సో రేటింగ్ లో మనకి కొన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది వ్యాలిడేటర్ లో కూడా కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి మూవీ రేటింగ్ అనే దాంట్లో ఇంకొక కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఫస్ట్ మొత్తం క్వశ్చన్ చూసే ముందు జస్ట్ మనం ఒకసారి డిక్లేర్ చేసుకుని వద్దాం సో ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఏముంది క్లాస్ రేటింగ్ సో రేటింగ్ లో చూసుకుంటే మనకి రెండు ఇంటిజర్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఇంట్ ఐఎండిబి రేటింగ్ ఇంట్ నామిని అని చెప్పి సో దీంతో పాటు మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ సో పారామీటరైజ్ కన్స్ట్రక్టర్ జనరేట్ చేయడానికి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి సోర్స్ లోకి వెళ్ళి జనరేట్ కన్స్ట్రక్టర్ యూజింగ్ ఫీల్స్ అని చెప్పి జనరేట్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఆటోమేటిక్ గా కన్స్ట్రక్టర్ అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ తో మనకి వర్క్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూసుకుంటే వ్యాలిడేటర్ అనే క్లాస్ దీన్ని కూడా డిఫైన్ చేద్దాం క్లాస్ వ్యాలిడేటర్ సో ఈ వ్యాలిడేటర్ అనే క్లాస్ లో చూసుకుంటే కెన్ బి కన్సిడర్డ్ ఫర్ ద అవార్డ్ అని చెప్పి ఒక మెథడ్ ఉంది సో దీన్ని నేను కాపీ చేస్తున్నాను దీని విజిబిలిటీ వచ్చేసరికి పబ్లిక్ రిటర్న్ టైప్ చూసుకుంటే స్ట్రింగ్ సో పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ నేమ్ ఓకే డిక్లేర్ చేశాను దీంతో పాటు నెక్స్ట్ మెథడ్ కూడా డిక్లేర్ చేద్దాం ఫాస్ట్ గా సో దీని ఈ మెథడ్ నేమ్ వచ్చేసరికి సెండ్ ఇన్వైట్ సో దీని విజిబిలిటీ వచ్చేసరికి పబ్లిక్ రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసరికి స్ట్రింగ్ సో పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ నేమ్ ఓకే తర్వాత మనం చూసుకుంటే క్లాస్ మూవీ రేటింగ్ ఎగ్జిబిషన్ సో దీన్ని కూడా డిఫైన్ చేద్దాం క్లాస్ మూవీ రేటింగ్ ఎగ్జిబిషన్ దీని లోపల ఒక పబ్లిక్ కన్స్ట్రక్టర్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే స్పెసిఫికేషన్ బట్టి ఇవన్నీ రాసామన్నమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా అర్థమైపోద్ది చూస్తే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సింది ఓన్లీ ఈ టూ మెథడ్స్ ఇది అంతే సో దీని తర్వాత ఇప్పుడు ఒక్కొక్క మెథడ్ లో ఏమేమి రాయాలని చెప్పి మనకి ఇక్కడ టాస్క్ లో ఉంటది ఆ టాస్క్ చూద్దాం సో ఇక్కడ మీ టాస్క్ గా గమనిస్తే క్లాస్ రేటింగ్ అనే దాంట్లో డిఫైన్ ఇంటి వేరియబుల్ ఐఎండిబి రేటింగ్ నామినీ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ అకార్డింగ్ టు ద అబో స్పెసిఫికేషన్స్ ఈ క్లాస్ రేటింగ్ అనే దాంట్లో ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసేసాం దీని గురించి ఇంకా అవసరం లేదు నెక్స్ట్ క్లాస్ చేసుకుంటే క్లాస్ వ్యాలిడేటర్ అనే దాంట్లో ఇంప్లిమెంట్ ద బిలో మెథడ్స్ ఫర్ దిస్ క్లాస్ కెన్ బి కన్సిడర్ ఫర్ ద అవార్డ్ అనే మెథడ్ లో మనం ఏం చేయాలో చూద్దాం ఒకసారి రైట్ ఎక్ టు వ్యాలిడేట్ ద క్రైటీరియా ఫర్ గెటింగ్ ద అవార్డ్ త్రో ఏ మూవీ రేటింగ్ ఎక్సెప్షన్ విత్ మెస్ మూవీ ఇస్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డ్ ఇఫ్ ఐఎండిబి రేటింగ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ సెవెన్ సో ఇక్కడ మనం రాసుకొని వద్దాం ఒకసారి కండిషన్ ఇఫ్ ఐఎండిబి రేటింగ్ అనేది సెవెన్ కంటే తక్కువ ఉంటే ఎగ్జిబిషన్ అనేది త్రో చేయాలి సో ఈ ఐఎండిబి అనే రేటింగ్ అనేది ఈ క్లాస్ రేటింగ్ అనే దాంట్లో ఉంది ఇక్కడ మనకి ఆ రేటింగ్ అనేది పారామీటర్ కింద వస్తుంది సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే రేటింగ్ డాట్ ఐఎండిబి రేటింగ్ లెస్ దెన్ సెవెన్ సెవెన్ కంటే తక్కువ ఉంటే ఒక ఎగ్జిబిషన్ త్రో చేయమన్నాడు ఆ ఎగ్జిబిషన్ ఏమి వచ్చేసరికి మూవీ రేటింగ్ ఎగ్జిబిషన్ సో త్రో న్యూ మూవీ రేటింగ్ ఎగ్జిబిషన్ దీని లోపల ఒక మెసేజ్ పాస్ చేయమన్నాడు ఇక్కడ మీరు కనుక గమనిస్తే మూవీ ఈజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద ఫిలిం ఫేర్ అవార్డ్ సో దీన్ని నేను కాపీ చేస్తున్నాను ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేస్తున్నాను ఓకే త్రో త్రో చేయమన్నాడు త్రో చేసాం ఇంకో నెక్స్ట్ కండిషన్ చూసుకుంటే త్రో ఏ మూవీ రేటింగ్ ఎగ్జిబిషన్ విత్ మెసేజ్ మినిమం ఫోర్ నామినీ రిక్వైర్డ్ ఇఫ్ నామినీ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఫోర్ ఓకే ఈ కండిషన్ కూడా మనం రాసేసి వద్దాం సో ఎల్సిఫ్ రేటింగ్ డాట్
ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఈ కండిషన్ కూడా అయిపోయింది ఇఫ్ నో అబౌక్ ఎక్సెప్షన్ ఈస్ ఫోన్ దెన్ రిటర్న్ ఏ స్ట్రింగ్ మెసేజ్ కన్సిడర్ టు బి కన్సిడర్ ఫర్ ద అవార్డ్ సో ఈ ఏం ఎక్సెప్షన్స్ కాకపోతే అంటే ఎల్ స్పాట్లో సింపుల్గా ఏం చేస్తామంటే రిటర్న్ కన్సిడర్ ఫర్ ద అవార్డ్ ఓకే దీంతో మనకి ఇక్కడ ఎందుకు ఎర్ర వస్తుందండి టైప్ మిస్టిక్ ఓకే దీంతో మనకి ఈ మెథడ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో దీని తర్వాత మనం చూసుకుంటే సెకండ్ మెథడ్ సెండ్ ఇన్వైట్ అనేది సో దీన్ని ఎలా రాయాలో మనం ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి సెండ్ ఇన్వైట్ రైట్ ఎక్ టు వ్యాలిడేట్ సెండ్ ఇన్వైట్ టు ద నామిని సో ఇఫ్ కెన్ బి కన్సిడర్ ఫర్ ద అవార్డ్ మెథడ్ త్రోస్ ఏ మూవీ రేటింగ్ ఎక్సెప్షన్ దెన్ రిటర్న్ ఏ మెసేజ్ నాట్ ఇన్వైటెడ్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈ పాయింట్ లో కెన్ బి కన్సిడర్ అనే మెథడ్ ఒక ఎక్సెప్షన్ కనుక త్రో చేస్తే అంటే మూవీ రేటింగ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది త్రో చేస్తే మనం ఏం రిటర్న్ చేయాలంటే నాట్ ఇన్వైటెడ్ అని చెప్పి మెసేజ్ ని రిటర్న్ చేయాలి త్రో రిటర్న్ చేయాలన్నమాట ఇఫ్ ఇట్ త్రోస్ ఎనీ అదర్ ఎక్సెప్షన్ దెన్ రిటర్న్ అదర్ ఎక్సెప్షన్ సో మూవీ రేటింగ్ అనే ఎక్సెప్షన్ కాకుండా వేరే ఏ ఎక్సెప్షన్ అయినా రిటర్న్ రైజ్ చేస్తే అదర్ ఎక్సెప్షన్ అని చెప్పి ఒక మెసేజ్ రిటర్న్ చేయాలి ఇఫ్ నో ఎక్సెప్షన్ ఇస్ ఫోన్ దెన్ రిటర్న్ ఏ మెసేజ్ యాక్టర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ ఇన్వైటెడ్ సో మనం ఈ ఎక్సెప్షన్స్ లో మనం గమనిస్తే ప్రతిసారి క్వశ్చన్ అనేది ఒకేలా ఉంటది మీరు ఒకసారి క్వశ్చన్స్ అన్ని ఒక దగ్గర రాసుకోండి ఎక్సెప్షన్ వి మీకు దీంట్లో ఉండే ప్యాటర్న్ అనేది మీకు అర్థమైపోతుంది సో ఫస్ట్ ఏం చేయమన్నాడు నేను ఇక్కడ ట్రైబ్ లాక్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి కెన్ బి కన్సిడర్ ఫర్ ద అవార్డ్ అనే మెథడ్ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయితో రైజ్ చేస్తుందో లేదో చెక్ చేయాలి సో కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే కెన్ బి కన్సిడర్ ఫర్ ద అవార్డ్ అని చెప్పి ఇక్కడ రాస్తున్నాను సో దీంట్లో నేనేం పాస్ చేస్తున్నానంటే రేటింగ్ అని చెప్పి పాస్ చేస్తున్నా సో ఇక్కడ రేటింగ్ ఏదైతే వస్తుందో అది పాస్ చేస్తున్నా ఒకవేళ ఎక్సెప్షన్ కనుక రేజ్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా క్యాచ్ బ్లాక్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి క్యాచ్ బ్లాక్ లో ఏం చేస్తున్నా మూవీ రేటింగ్ ఎక్సెప్షన్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నా సో ఒకవేళ ఈ మూవీ రేటింగ్ ఎక్సెప్షన్ కనుక త్రో చేస్తే ఏం చేయమన్నాడు ఇక్కడ చూడండి త్రోస్ మూవీ రేటింగ్ ఎక్సెప్షన్ దెన్ రిటర్న్ ఏ మెసేజ్ నాట్ ఇన్వైటెడ్ నాట్ ఇన్వైటెడ్ అని చెప్పి రిటర్న్ చేయమంటున్నాడు సో నేను ఏం చేస్తానంటే సింపుల్ గా రిటర్న్ నాట్ ఇన్వైటెడ్ అని చెప్పి రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ లో పెడుతున్నాను ఓకే తర్వాత ఇంకో ఇంకో పాయింట్ ఏం చెప్పాడు ఇక్కడ ఇఫ్ ఇట్ త్రోస్ ఎనీ అదర్ ఎక్సెప్షన్ దెన్ రిటర్న్ అదర్ మెసేజ్ సో మనకి గ్లోబల్ గా ఒక ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేయడానికి ఉంటుంది కదా ఎక్సెప్షన్ అనే క్లాస్ సో దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ సో ఇది ఏ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ అనేది హ్యాండిల్ చేస్తుంది సో దీంట్లో ఏం చేయమన్నాడు రిటర్న్ అదర్ ఎక్సెప్షన్ ఓకే సో సింపుల్ గా ఈ మెథడ్ కూడా మనకి కంప్లీట్ అయిపోయింది ఒక్క నిమిషం కంప్లీట్ అవ్వలేదు ఇక్కడ ఇంకోటి చూడండి పాయింట్ ఇఫ్ నో ఎక్సెప్షన్ ఫౌండ్ దెన్ రిటర్న్ ఏ మెసేజ్ యాక్టర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ సో దీన్ని నేను ఒకసారి కాపీ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ కనుక ఇక్కడ మీరు చూడండి హైలైట్ చేస్తున్నా కదా ఇక్కడ కనుక ఎక్సెప్షన్ త్రో అయితే ఆటోమేటిక్ గా క్యాచ్ బ్లాక్ వెళ్ళిపోతుంది ఒకవేళ ఎక్సెప్షన్స్ ఏవి రాకపోతే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ కి వస్తుంది సో నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే సో ఏం చెప్పాడు యాక్టర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ సో రిటర్న్ డబల్ కోర్స్ లో యాక్టర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఈ మెథడ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో తర్వాత చూసుకుంటే ఈ మూవీ రేటింగ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఈ మూవీ రేటింగ్ ఎక్సెప్షన్ ని అంటే ఒక కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ అనమాట దీన్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎక్స్టెండ్ చేయాలి సారీ ఎక్స్టెండ్స్ ఎక్సెప్షన్ ఎక్సెప్షన్ అనే దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి తర్వాత సూపర్ క్లాస్ కి ఏదైతే మెసేజ్ వస్తుందో దాన్ని పాస్ చేయాలి ఓకే సింపుల్ గా ఇప్పుడు మనకి ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఒకసారి నేను మెయిన్ మెథడ్ కూడా రాసి చూపిస్తాను ఇక్కడ ఏదైతే శాంపుల్ ఇన్పుట్ ఉందో దీన్ని నేను కాపీ చేస్తున్నాను కాపీ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను పేస్ట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని నేను ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో పెడతా 
మనకు అవుట్పుట్ కనిపించడం కోసం దాంతో పాటు నెక్స్ట్ లైన్ కూడా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో పెడతా ఓకే ఒకసారి ఇప్పుడు మనకి ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయేమో చూద్దాం సో ఇది ఒక డిక్లరేషన్ యాడ్ చేయమంటే యాడ్ చేసేసాను ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం మనకి ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో సో ఇక్కడ వ్యాలిడేటర్ అనే దాని దగ్గర ఎర్రర్ వస్తుంది ద టైప్ వ్యాలిడేటర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్ సో దీని నేమ్ ఒకటి నేను చేంజ్ చేస్తాను వ్యాలిడేటర్ వన్ అని చెప్పి సో వ్యాలిడేటర్ వన్ కింద చేంజ్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం వన్ అండ్ వన్ అని తీసుకుందాం సో సేవ్ చేస్తున్నారు ఇంకేమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయని చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఎర్రర్స్ లేవో ఒకసారి దీన్ని రన్ చేసి చూద్దాం రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్ ప్రొసీడ్ సో కెన్ బీ కన్సిడర్ ఫర్ ద అవార్డ్ యాక్టర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ సో ఇక్కడ మనం శాంపిల్ అవుట్పుట్ చూసుకుంటే కెన్ బీ కన్సిడర్ ఫర్ ద అవార్డ్ యాక్టర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ అని చెప్పి మనకి సేమ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది దాని తర్వాత మనం ఇక్కడ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ నామినీ అనేది నేను ఒకసారి ఫోర్ కంటే మినిమం ఫోర్ రిక్వైర్డ్ కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే నామినీ అనేది నేను మారుస్తాను ఇక్కడ ఫోర్ కంటే తక్కువ పెడతాను అంటే తిరిగి ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జామ్షన్ వస్తుందో రాదో చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ మనకి ఎగ్జామ్షన్ వచ్చింది మూవీ రేటింగ్ ఎగ్జామ్షన్ మినిమం ఫోర్ నామినీస్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్పి సో ఇంకా మిగతా టెస్ట్ కేసెస్ కూడా ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి సో వీడియో అయితే ఇది వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్